டெக் இன் தமிழ் யூடியூப் சேனல் இருக்குது வரையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அது மட்டும் இல்லை பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா உங்களுக்கு உடனே கூட அப்டேட்ஸ் கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் வச்சிருக்கிற பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்லையோ இல்லை லேப்டாப்லேயோ ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கிறது எப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் மூணு டிஃப்ரெண்ட்டான மெத்தடில் பார்க்கலாம் ஸோ முதல்ல ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியான மெத்தட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் கீபோர்டில் இருக்கிற பிரிண்ட் ஸ்க்ரீன் அப்படிங்கிற பட்டனை டேப் பண்ணுறது தான் ஸோ எப்போ உங்களுக்கு தேவையான பிக்சர் வந்து எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அல்ல ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கணும் நினைக்கிறீங்களோ டேரெக்டாக அந்த பிரிண்ட் ஸ்க்ரீன் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டன் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை ஜஸ்ட் டேப் பண்ணிடுங்க டேப் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் ஸ்க்ரீனில் உள்ளது எல்லாமே தானாலே காப்பி ஆயிரும் இப்போ காப்பி இருக்கிற அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை ஒரு இடத்துல பேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் தேவை ஸோ இப்போ நம்ம விண்டோஸில் வந்து பெயிண்ட் ஒரு அப்ளிகேஷனை எடுத்துக்கிடும் ஸோ ஸ்டார்ட்டில் போய்ட்டு பெயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அல்லது சர்ச் பார் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ மொத மெத்தடில் நம்ம பிரிண்ட் ஸ்க்ரீன் ஆப்ஷனை மட்டும் பார்த்தோம் இப்போ அல்ட் ப்ளஸ் பிரிண்ட் ஸ்க்ரீன் அப்படிங்கிற ரெண்டு பட்டனையும் சேர்த்து அழுத்தும் போது என்ன நடக்குங்கிறது பார்க்கலாம் ஸோ இந்த அல்ட் ப்ளஸ் பிரிண்ட் ஸ்க்ரீன் அப்படிங்கிற ரெண்டு ஆப்ஷன் ரெண்டு பட்டனையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஒரு பர்டிகுலர் விண்டோவில் இருக்கிற அந்த படங்கள் மட்டுமே உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட்டாக சேவ் ஆகும் உதாரணத்துக்கு இப்போ நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி ரெண்டு விண்டோ எனக்கு ஓப்பன் ஆயிருக்கு ஒன்று ப்ரௌசர் இன்னொன்று நார்மலாக இருக்கக்கூடிய விண்டோ ஸோ இப்படி இருக்கும்போது நான் அல்ட் பிரிண்ட் ஸ்க்ரீன் அப்படிங்கிற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ஃப்ரெண்ட் சைடில் எந்த விண்டோ அப்பியர் ஆகுதோ அந்த விண்டோ மட்டுமே வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட்டாக சேவ் ஆகும் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி ஃப்ரெண்ட்டில் பார்க்குற அந்த விண்டோ மட்டுமே ஸ்க்ரீன்ஷாட்டில் சேவ் ஆகிருக்கும் ஸோ இதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு இப்போ வழக்கம் போல் நான் வந்து பெயிண்ட் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ பேஸ் கொடுக்குறேன் பேஸ் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃப்ரண்ட்டில் இருந்த அந்த விண்டோ மட்டுமே தான் பேஸ்ட் ஆகிருக்குமா தவிர பேக் சைடில் இருக்கிற அல்லது ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற எந்த விதமான இமேஜும் உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக வந்து சேவ் ஆகலை ஸோ இதே மாதிரி பர்டிகுலர் விண்டோ மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ மூணாவது மெத்தட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த விதமான காப்பி பேஸ்ட் ஆப்ஷனும் இல்லாமல் டேரெக்டாகவே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதை செய்கிறதுக்கு உங்கள் கீபோர்டில் இருக்கக்கூடிய விண்டோஸ் பட்டனோ பிரிண்ட் ஸ்க்ரீனோ அட் அ டைமில் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது உங்கள் ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற எந்த விதமான விஷயங்களாக இருந்தாலும் சரி அது தனியாக ஒரு ஃபைலாக சேவ் ஆயிரும் உதாரணத்துக்கு விண்டோஸ் பட்டனையும் பிரிண்ட் ஸ்க்ரீனையும் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இதே மாதிரி பிளிங்க் ஆகும் ஸோ இதே மாதிரி பிளிங்க் ஆகிற பட்சத்தில் நீங்கள் ஆட்டோமெட்டிக்காக ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம் இதை பார்க்குறதுக்கு உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற பிக்சர்ஸுங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ளே போயிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் எடுத்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை பார்க்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி உங்கள் கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீனில் எந்த விதமான விஷயங்கள் இருந்தாலும் சரி அதை டேரெக்டாக அந்த விண்டோஸ் பட்டனும் பிரிண்ட் ஸ்க்ரீன் பட்டனும் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஃபைலாக சேவ் ஆயிரும் ஸோ இதே மாதிரி மூணு டிஃப்ரெண்ட்டான மெத்தடில் நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் உங்கள் கம்ப்யூட்டர்லேருந்து எடுத்துக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க மறக்காம இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா மேலும் பல வீடியோக்கள் வர இருக்குது நான் அருண் டெக்கின் தமிழுக்காக மற்றொரு வீடியோவில் உங்கள் சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்